Pwede bang mag-Brazilian blowout after rebond? Pwede po ba yan kahit naka-bleach? So, safe ba ang Brazilian blowout sa mga sensitive scalp? Kung pangit yung pagkaka-rebond sa'yo, kung ang Brazilian blowout ba ang sagot? Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel. So, sa video na to, pag-uusapan natin uli ang Brazilian blowout. And this time, sasagutin ko yung mga frequently asked questions tungkol sa treatment na ito. If you want to know more about Brazilian blowout, please keep on watching! Alright guys, so i-divide ko ang video na to into two parts. So itong part 1 na to, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang questions nyo regarding Brazilian blowout. Kasi diba gumawa ako ng video before about Brazilian blowout versus rebond. And marami kayong mga questions na hindi ko yata nasagot doon sa video na yon. Pag hindi nyo pa napapanood yung video na yon, I'll be leaving it sa info box up, pati sa description box below para mapanood nyo siya. Sa video na ito, mas magpo-focus tayo sa Brazilian blowout on its own para mas maintindihan nyo kung ito ba ang treatment para sa hair nyo. So sa part 2 naman, pag-uusapan natin yung iba't ibang mga brands na nagamit ko na for Brazilian blowout. And titingnan natin kung alin ba ang pinakamaganda na Brazilian blowout para sa inyo. So, para hindi nyo ma-miss yung part 2 ng video na ito, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung notification bell para notified ka whenever I upload a new video. So, kung gusto nyo yung ganitong mga content, hit the subscribe button. Let's talk about Brazilian blowout. Ano nga ba yung Brazilian blowout? Ang Brazilian blowout ay isang hair treatment na merong keratin. Alam ko medyo familiar na kayo sa word na keratin kasi ito yung mga nakikita nyo sa mga conditioners na nabibili natin kasi ang keratin ang tumutulong sa buhok para mag-add ng moisture. If I'm not mistaken, ang keratin kasi meron siyang protein na ang protein kasi guys, kailangan siya ng buhok mo para ma-nourish siya and hindi siya maging dry. Kasi ang dryness ang nagkukos ng pagkabuhaghag ng buhok and frizziness na rin. Most of the Brazilian blowouts that I use has an ingredient called formaldehyde. Hindi ko alam kung ganun yung pag-pronounce pero ganun ang spelling niya. Ang formaldehyde, kung familiar kayo sa formalin, isa siyang kind ng preservative. And ginagamit siya sa Brazilian blowout para maging mas long-lasting yung effect ng treatment. However, the use of formaldehyde is dangerous to your health. Kaya hindi advisable na mag-Brazilian blowout every month. Kung wala namang formaldehyde, yung Brazilian blowout na gamit mo, pwede mo siyang gawin every 3 months, 2 to 3 months. Pero kung meron siyang formaldehyde, siguro mas maganda na na gamitin mo na lang siya once or twice a year. Tapos, i-maintain mo na lang yung moisture sa hair mo using deep conditioner and DIY treatments. Alright guys, so let's go na sa mga questions na natanggap ko about Brazilian blowout. Disclaimer lang guys, no? Ang mga sasabihin ko sa inyo ay base sa experience ko and also sa mga sagot ng mga hairstylist na ng mga nakakausap ko. Hindi po ako professional na gumagawa ng Brazilian blowout. Nagsishare lang ako ng mga ginagawa ko na DIY. So, kung ikaw ay viewer at isa ka rin hairstylist at may nasabi ako na mali, please comment down below para makorek din ako and para mabigyan natin ng right information yung mga viewers. Okay, let's go! Kapag damaged ba yung buhok, kailangan na magpa-Brazilian blowout. So guys, nasa choice nyo naman kasi yon Binanggit ko siya doon sa video ng Rebond versus Brazilian Blowout. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhok mo. Kung nakikita mo na medyo buhaghag na siya, ay nakikita mo na parang hindi siya manageable, yes, pwede mong gawin ng Brazilian Blowout. Kasi ang nagagawa nito ay natitame niya yung frizz. And dahil nga meron nga most Brazilian blowout, merong formaldehyde na sisecure niya yung keratin sa loob ng inyong cuticle. Pwede bang mag-Brazilian blowout after rebond? Actually guys, maraming mga salons na nag-o-offer ng rebond and then Brazilian blowout. Pero ano ba dapat ang uunahin? Kailangan magpa-rebond ka muna. Kasi ang rebond din ay meron din siyang chemical process na pwedeng makasira ng buhok mo. So after mo magpa-rebond, pwede kang lagyan ng Brazilian blowout para ma-heal yung damage na nakos ng rebound sa hair mo. Yung iba naman guys, ginagawa siya na magkasunod agad in just one sitting. Kung gusto mo naman, pwede mo magpa-rebound ka muna and then after a week, magpa-Brazilian blowout ka na 
Pero it doesn't really matter kasi pwede naman siyang pagsunurin. After rebonding, then di maganda yung naging result. Is it advisable to use Brazilian blowout para masave yung damaged hair? Madalas kasi parang yung mga gamot na ginagamit niyo sa rebond na hindi na siya ganun katapang. Siguro para maiwasan din yung damage na galing doon sa chemical process, yung mga salons, hindi na siya ganun katapang. Kaya sometimes pagkatapos mong hugasan yung buhok mo, bumabalik yung wave. Actually, pwede mo siya ibalik sa salon pag nangyari yun kasi nire-redo nila yung rebond. So the question is, kung pangit yung pagkaka-rebond sa'yo, kung ang Brazilian blowout ba ang sagot sa iyong mga tanong? <laughs> well guys, if you're talking about damage, yes, pwede mo siyang gamitin para mabawasan siguro yung damage na nangyari doon sa hair mo kasi nga, treatment nga po siya. Pero kung gusto nyo na umunat uli yung buhok nyo, just like rebonding, hindi papa straight ng Brazilian blowout ang buhok nyo katulad ng rebond. Merong mga gamot na Brazilian blowout na yes, nakaka-straight sila ng konti sa buhok, pero kung yung buhok mo naman ay kulot, or wavy talaga na natural, huwag kang mag-expect na parang rebond ang labas mo after mo mag-Brazilian blowout. Sa Brazilian blowout, ano pong pagkakaiba ng pag-wash after 3 days and yung pag-rinse kagad nung step number 2? So guys, kasi... Kung napanood niyo yung mga Brazilian blowout videos ko, meron ako dong video na nirinse ko siya kagad and meron naman na naghintay ako ng 3 days. Actually guys, ginawa ko siya kasi marami nagko-comments na bakit hindi mo siya nirinse? Bakit inintay mo pa ng 3 days? Masama yun, blah blah blah. Pero kapag susundin niyo yung pack ng mga Brazilian blowouts, yung ibang brand, sinasabi niya na kailangan i-rinse siya after, yung iba naman ay after 3 days. Based on my experience, mas maganda naging resulta nung iniwan ko siya ng 3 days kesa sa nirinse ko siya ulit. Bakit? Kasi parang yung keratin na nilagay mo sa hair mo, mas kumapit siya sa buhok kasi inintay mo siya ng 3 days bago mo siya binanlawa ng conditioner. So safe ba ang Brazilian blowout sa mga sensitive scalp? Kailangan nyo munang tanongin yung inyong derma kung pwede nyo gawin yung treatment na ito kasi may sting siya eh. Most of the Brazilian blowout I used, meron silang sting. And kung sensitive pa yung scalp mo, baka mamulayan o baka magsugat pa. Kaya itanong mo muna, pakita mo yung ingredients nung papagawa mo bago mo siya gawin. Is it okay po for 13 years old? Super damage po kasi ng hair ko, even hindi ko pa pinapareband or anything, but baka dahil po sa sun, dahil lagi po ako naglalakad sa init, ayaw ko po kasing magpayong, kaya ngayon, super dry and damage na ng hair ko. So, is it okay to use Brazilian blowout daw kahit medyo young pa yung age niya? and dry and damaged na daw ang hair niya. Wala naman kasi sinabing age para gawin yung Brazilian blowout. Baka kasi mali lang yung hair routine mo, kaya nagiging dry and damaged yung hair mo. So, first of all guys, i-check nyo muna ano ba yung hair type nyo. Baka naman kasi kulot kayo or wavy. Kasi kapag nasa curly side kayo, iba ang routine na ginagamit. Baka kulang lang sa moisture. So, kung wala kang nilalagay na live-in conditioner, baka mas maganda na maglagay ka. Meron akong magandang spray na review It's the Carabond Carabond spray, parang ganun. Iwan ko na lang din sa info box up tsaka description box below. Baka makatulong siya sa'yo para matame ang iyong dry hair. Dapat ba magpa-Brazilian blowout before mag-haircut or the other way around? Actually, kahit ano naman mauna. Pero kung magpapagupit ka, kunwari ganito kahaba yung buhok mo, tapos papagupit mo ng ganito, magpagupit ka muna bago ko magpa-Brazilian blowout. Kasi sayang yung treatment, ba? Tapos puputulin mo lang din. Pwede po ba yan kahit naka-bleach? Bleach po yung buhok ko. So, nag-start ako na highlights lang, tapos nagpa balayad siya ko and sa so, nakikita nyo very very light na ang buhok ko and yes, nagba-Brazilian blowout po ako kahit naka-bleach yung buhok bakit? kasi mas damaged ang hair kapag na-bleach siya the only problem is magpe-fade yung hair color mo sa bleached area kasi ika-clarify yung shampoo mo siya nagpa-rebond ako last April 2019 and na-Brazilian din siya then tumubo na din yung natural hair ko okay lang ba na Brazilian na lang ulit okay lang naman na hindi ka na bumalik sa rebond kung parang gusto mo na lang patubuin yung natural hair mo. Pero kung ina-expect mo na kasing straight siya ng rebond, hindi siya magiging ganun. Siguro kung maganda yung ginamit na brand ng Brazilian Blowout, yes, magsi-straight siya, pero not as flat 
as a ribbon, siguro may volume pa rin siya. Pwede po ba siya sa bagong kulay na buhok? Yes, guys, pwede siyang gawin after mo magpa-color ng hair. Actually ako, after ko magpa-color ng hair, yun yung ginagawa ko dati. Nagba-Brazilian blowout ako kasi nga ramdam mo talaga yung damage ng buhok mo. Kaya, kailangan talaga ng treatment. Okay lang ba mag ng buhok kahit nag-Brazilian? Nire-recommend siya na huwag mo muna siyang tatalian para hindi naman sayang yung treatment na ginawa sa'yo. So, pinaplan siya kasi siya, di ba? Kaya yung after effect niya, medyo straight yung buhok mo. Pero pag binanlawan mo na siya, hindi na siya ganun ka-straight. And sa case ko, bumabalik talaga siya sa pagiging wavy. Kung kaya mong tiisin na walang tali, mas okay yon Pero, di naman pinagbabawal kasi hindi naman siya rebond. Color ba muna, then Brazilian? Or Brazilian muna bago pa kulay? So, yung color, nakakasira siya ng buhok. So, ano ba dapat natin unahin? Sirain muna natin bago natin aayusin, di ba? So, color muna, then para ma... Para maayos yung damage ng hair nyo, pwede kayong mag-treatment. Alright, so that's it guys. Yun yung mga questions nyo. And halos para-pareho lang kasi yung mga questions tungkol sa rebonding and sa Brazilian blowout. Again, hindi po siya makaka-straight ng hair katulad ng pagka-straight ng rebond. It's only a treatment. So depende pa rin sa hair type mo. Kung very, very curly ka, huwag kang mag-expect ng malaki sa Brazilian blowout. So, that's it for this video. Part 2 is coming up. So, don't forget to come back here in my channel. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!